Okay, I'm ready. Hello, Lupita. Hello, teacher. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Eh, so so. Why? Espérame. Ah, espérame, ya le digo. Okay, don't worry. <laughs> I do I do not feel well. You don't feel well. Mm -hmm. Okay. The same here, you know, I don't feel well. I'm a little bit sick too. But you know, I'm here. Yes, you know, he estado como con gripe, dolor de cabeza y cuerpo también, pero aquí estamos. Ahí está. Aquí estamos. Ahí Hi, Glenda. Está. Aquí estamos, sí, la garganta me duele un poquito, pero aquí ah, estamos. Sí, sí, se le escuchó. Sí. Ajá. Así que esperemos, pues, que no me vaya a afectar bastante la garganta. Y si no, pues, ustedes van a hablar ahora. <risa> <risa> ¿Verdad? Ok. Bien, eh, vamos ya una y una. Muy puntuales, gracias por ser puntuales, chicas. Eh, si se acuerdan, ayer estábamos, yesterday we were practicing eh, by making sentences, by having a reading with the simple past, simple past, regular and irregular verbs. And I was noticing that you were having a hard time with irregular verbs. Y que les costó bastante los irregular verbs in English. Um, es algo que vamos a empezar a practicar por lo menos estas dos semanas que nos quedan para que puedan ustedes eh, memorizar, estudiar un poco más los verbos en pasado. ¿Por qué? Porque nos entramos también a un tema ahora del presente perfecto que incluye verbos en pasado, participio. Ya no es el pasado simple, así que past participle. And let me show you, les voy a enviar ahorita mientras sus compañeros se unen. Hay una lista de verbos que yo les había compartido anteriormente. Y es la que vamos a estar utilizando ahorita, ¿ok? Para que puedan ir repasando. Sí me es necesario que repasemos porque no hay otra forma, ¿ok? No hay otra forma de, de aprender los verbos. Ok, here we go. Google Drive. Vaya, ahorita se los comparto, don't worry. But let me see, let's have that practice right now. Let me ask you about the verbs in the past. And let's see how this activity goes right now. Making wishes, ya lo vimos también. Hoy nos quedan aquí todos los verbos irregulares. Aquí está el documento. This is the one that I was going to show you. So in every class, I will ask you to. Nos vamos a empezar a aprender por lo menos 10 en cada clase. At least 10. 10 different verbs in the infinitive form. O la forma base. In the simple past. Or in also the past participle. Okay. Vamos a empezar a memorizar, a practicar pronunciation, spelling y igual, si podemos pues aprender el significado en español, it would be wonderful as well. So, esta es la lista que vamos a estar usando. Vamos a elegir unos cuantos para la clase de mañana. Y sí, necesito que practiquen las tres formas del verbo. Infinitivo, pasado simple y pasado participio, ok here we have irregular verbs y if you scroll down you're going to find a different list regular verbs and they have the same, right? the base form or infinitive form the simple past and also the past participle y nos incluye la pronunciación pronunciación final, ok Aquí tenemos unos cuantos verbos para memorizar, para repasar, ¿ok? Sí es cierto, tenemos más verbos, pero esos serían como los esenciales o los más utilizados cuando vayamos a hablar del pasado simple y del de presente 
Perfecto. Ok. Así que vamos a irles dejando esas tareas extras para que podamos repasar. Great. So right now, let me show you the topic that we have for today. No more simple paths. We are going to move on to a different topic today. This is class number 10. And we are going to find out about the present perfect. Present perfect. No tiene nada que ver con el presente simple. Presente perfecto siempre tiene que ver con un poco del pasado. Así que este es el tema present perfect. En la plataforma igual encontramos un video. You can go check that video. Watch the video as many times as possible. And practice by making the exercises that we have there. Okay? Now, let's see. Let me show you a picture and you're going to tell me. What's going on with this information? ¿Qué pueden ver con esta información? Let me show you right now. Okay. Look what we have here. Yesterday, last week, last month, last year, 1990. Today, this week, this month, and this year. ¿Qué tienen en común esos dos grupos de expresiones? What do they have in common? Or what are the differences between the first group and the second group? Let's think about that. Quiero una respuesta. ¿Qué se les ocurre, chicos? No tengan miedo de equivocarse, ¿ok? El last y el this. Ok, last and this. ¿Qué más? ¿Qué pasa con esos dos grupos de expresiones? Que uno es yesterday y otro es today. Ah, ok. ¿Y cómo resumimos eso? Yesterday, today. Sería tiempo pasado. Pre ah, tiempo present. pasado y tiempo presente. There we go. Present. Or we can also say finished. Time. Okay. And also unfinished. Time. Is yesterday over? Se terminó, se terminó ayer. Is yesterday over, class? Or not? Les escribo esta pregunta. Is. Is yesterday over? Se terminó ayer? Yes or no? Yes. How about today? Is this day, is this Tuesday over? ¿Se acabó el martes o no? Yes or no? Not, right? So whenever we talk about the simple past, el pasado, siempre van a ser acciones que ya finalizaron. Todas estas expresiones son para hablar del pasado simple. Ah, but take a look at the example that I have here. Last month, I visited my grandmother twice. This month, I have only visited her once. But this month is not finished. So I may visit her again before the month is over. Take a look at the first example that I have here. ¿Qué estructura estamos usando? El mes pasado, I visited my grandmother twice. Ese es el, la estructura que practicábamos ayer. Simple, past. ¿Por qué? Porque el last month ya se acabó. Es una acción que no puedo volver a repetir, sino que queda en el pasado. Last month, I visited my grandmother twice. Take a look at the second example. This month, I have only visited her once. Este mes solo la he visitado una vez. ¿Será que este mes ya terminó? ¿O cuántos días nos quedan para finalizar el mes? Like one or two weeks, right? 
Si se fijan, esta expresión entonces empezó cuando? En el pasado, pero todavía hay probabilidad que se vuelva a repetir cuando? En el presente. This month. Entonces, de eso se trata el presente perfecto. Solo la he visitado. Hay probabilidad que vayamos y la visitemos nuevamente. ¿Ok? Why? Because this month is not finished. So I may visit my grandmother again. Look at the examples that I have here. I have a conversation. You may find this conversation in the platform, but with a little variation in some vocabulary. Pueden escucharla en la plataforma con una variación pequeña. And we have Aydin and Claire, and also the server. Take a look at the conversation that we have there. Let me ask you, where are these people in this moment? Where are they in this moment? Restaurant. Okay, at a restaurant. And take a look at the conversation. What are they discussing about? Let me have three volunteers so we can practice the conversation. Okay. Aideen, Claire, and the server. I need well, two volunteers. Yo voy a leer el otro texto. Carlos, the first one. I need one more, just one more. My name is Adrian. Uh -huh. Okay. This is going to be you. Okay. Hey. And who's the other one? Ivania, you're gonna read this one, clear. And in my case, I am going to read this one, the server. No se preocupen, vamos a corregir pronunciación si es necesario. Go, please. Carlos. Okay. Hey, this song is stranger from lead with butter and garlic sauce. Have you ever eaten from lead? Yes, I have. I have them here just last week. Do you like them? Yes, I did. They were delicious. Why don't you try some? No, I don't see some. I am a little scared, scared of them. Have you decided on an appetizer yet? Yes, I'll have a small order of frog legs, please. And you, sir? I think I have the snail. Snails? That's uh, adventures of you. That's adventures of you, okay. So class, what are they going to try? What are they planning to eat? Does this sound delicious or not? I don't think so, right? Frog legs with butter and garlic sauce. Yeah. Pierna de que sería? Frog legs. What is a frog in Spanish? Uh-huh. Anca de rana. Con que más? Con butter. Salsa de ajo. Yeah, I don't really like this. So have you ever eaten frog legs? ¿Alguna vez han comido frog legs? Have you ever eaten frog legs, class? No. Yes, no. I have, or no, I haven't. Salco really? You can go yeah. and find frog legs there? Salco. Okay. Yes. So, yeah, I, I wouldn't really like to try them. Have you ever eaten frog legs? Yes, I have. Mira las dos expresiones que tenemos acá. Primera pregunta, ¿has alguna vez comido? Y la respuesta sería yes, affirmative sentence, yes I have. Y la expresión que le sigue está en pasado. I had, I had them here just last week. Las comí acá justo la semana pasada. 
Did you like them? Mm, yes, I did. They were delicious. Why don't you try some? No, I don't think so. I'm a little scared of them. Another question. Have you decided on an appetizer yet? What is an appetizer? Do you know the meaning of appetizer? Boquitas. Probably, right? It's like the, ah. uh -huh, it's not the main dish. It's what you order before eating the main dish. That is an appetizer, una entrada, right? Uh, yes, I will have a small order of frog legs, please. And you, sir, I think I have the snails. What, what is the meaning of snails? What is that? Caracoles. Oh my God, I think I have the snails. Snails, that's adventures of you. Okay. Vamos a tomar dos ejemplos de acá. The first one. Have you ever eaten frog legs? Have you ever eaten frog legs? And the other one. Ponemos acá un signo de interrogación. Have you ever Vamos a poner otro verbo. Traveled. And then we are going to add different places. Okay. Class. Afirmativo, negativo. ¿Cuál es el auxiliar que estoy ocupando en esta pregunta? What is the auxiliary? ¿Pueden identificar el auxiliar? Have. have, entonces, ¿cómo sería mi respuesta? Yes, I. Yes, I. Oh, yes, oh. I have. How about negative? No, I. I haven't. No, I haven't. Okay, let's have this conversation right now. Gabriela, have you ever eaten pupusas before? Oh, uh, yes, I have. Okay. Gustavo, have you ever eaten um, baleadas before? Yes, I have. Yes, I I'm have. Wondering. Really? Okay. Glenda, have you ever eaten Chinese food? Yes, I have. Yes, I have. Alberto, have you ever eaten Japanese food? Yes, I have. Yes, I have. Jorge, have you ever traveled to Japan? No, I haven't. No, I haven't. Carlos, have you ever traveled to Guatemala? Yes, I have. Yes, I have. Okay, so what can we see here? If you see these are expressions of activities that we have done before, or probably activities that we haven't done before. Ese es el presente perfecto. Actividades que ya hicimos o que no hemos hecho antes. Okay? And as you may see, we can compare the simple past versus the present perfect. We are going to use the simple past for experiences Y esta palabra es, o esta expresión es clave. At a definite time in the past. Hay un tiempo definido en el pasado. Ayer, la semana pasada, el año pasado. Es un tiempo definido. But whenever we talk about the present perfect, it is when we want to talk about experiences within a time period up to the present. No hay en sí un tiempo definido de cuando pasó la situación. Y si lo hay, no es eso la relevancia de, de la oración, ¿ok? Sino la experiencia es lo relevante. 
no cuándo sucedió, sino lo que hemos hecho, la actividad que nosotros desarrollamos. In other words, we are going to use the present perfect to express a life experience you have had or a life experience you have never had at a non-specific point in time. Or we can also use the present perfect whenever we want to talk about an action that we started in the past, but we continue to the present or that may happen again in the present. Look at the examples that I have here. Number one, we have a question. Auxiliary have, have you ever eaten? Have you ever eaten frog legs? Affirmative, yes, I have. Esa es mi expresión con el presente perfecto. Y luego me sigue una oración con el simple past. I tried them last month. Look at this one. Did you like them? Did you like them? Yes, I did. They were delicious. This other question se refiere al pasado. ¿Te gustaron? Sí, me gustaron. They were delicious. So only the first example, only this one. Solo esta es el presente perfecto. Let's continue. Have you ever been, have you ever been to a Vietnamese restaurant? Negative, no. I have not, no I haven't. But I ate at a Thai restaurant last night. Did you go along? No, I went with some friends. Igual podemos distinguir, esa sería nuestra pregunta o expresión con el presente perfecto. And the second one, this is with the simple past. Okay? Presente perfecto. ¿Qué quiero que recordemos? Those are experiences or life experiences you have had or also life experiences you have never had, okay? Or an action that we had or that we started in the past and we may repeat in the present, okay? So that is the present perfect. Let me show you some examples. What before? Ya no vamos a ir a la práctica. ¿Cómo nos sentimos con este tema? ¿Vamos comprendiendo de qué se trata el presente perfecto? Teacher, um, Diga. Pero son experiencias en el pasado, pero que también podrían estar pasando en el presente. Vaya, experiencias exacto, eh, que se pueden repetir en el presente. Que se pueden volver a repetir en el presente. Ok. Uh -huh. No que estén pasando, sino sería una acción continua. Y no es nuestra idea, sino algo que podemos repetir. Have you ever eaten pupusas? ¿Han alguna vez comido pupusas? Sí. ¿Será que se puede volver a repetir en el presente? Sí. Es algo probable pero no es algo que se está repitiendo continuamente, sino existe una probabilidad que pueda volver a suceder en el presente. Por eso es que no hay un punto específico de tiempo en cuando puede pasar la actividad. ¿Por qué? Porque es algo improbable. Podría pasar esta noche, podría pasar la otra semana, en dos meses. Entonces, no es en sí lo específico o lo importante del presente perfecto, sino la acción que pueda volver a repetir. Right. But let me show you how are we going to eh, make affirmative sentences. For the affirmative sentences, we need to have an auxiliary. And this is going to be the auxiliary. Have. And has. 
you need to be careful about the subject and verb agreement. In this case, the subject and the auxiliary agreement. I, you, we, and they, we are going to use the auxiliary have. And with the third person, he, she, it, we are going to use has. And I want you to take a look at this one. Estos no son verbos en pasado simple. Son verbos en pasado participio que le corresponde a esa columna. Algunos, si es cierto, que pueden parecerse o pueden ser el mismo verbo en el pasado simple. Pero no siempre son iguales, ¿ok? ¿Y qué significaría? Arise, arose, arise. Levantar. En pasado. Levantó. ¿Y qué sería entonces esto? ¿Cómo? He levantado. Ajá. Muy bien. Busquemos uno más, más conocido. Ver to be. Am, are, and is. Cero estar. En pasado. Was and were. ¿Cuál sería el pasado de ese? Was and were. Ser o estar es en presente. En pasado. Pasado was word. ¿Y en Spanish? Es, tuvo. Estuvo. Estu, estuvimos. Ok. Y en participio. He estado. He estado. Muy bien. O he sido. Ajá. O oh, sido. Sido. Right. So, as you may see, el verbo es como que si en español eh, hay una terminación que es has, es, has alguna vez estado, has alguna vez comido, has alguna vez leído. Y nos está indicando sobre una acción que probablemente ya la hayamos hecho o no. Y si se fijan aquí los ejemplos. The past participle of the verbs. I have finished the report. He terminado el report. How about this one? We have opened all the windows. Out of the windows. We have opened. ¿Cómo sería la traducción para esta? We have opened. Hemos. Hemos abierto. Abierto. Y si le quitamos el auxiliar have, ¿cómo lo traducimos? Nosotros abrimos. Ah, muy bien. Entonces, ven la diferencia. Una es en pasado y si agregamos el auxiliar, hemos. Luego, a ver. She has lived in Germany for 10 years. Ella ha vivido. Y si le quito el auxiliar, sería ella vivió. ¿Qué les indica esta oración? Ella ha vivido. ¿Será que continúa en... Alemania todavía o ya no? Is this an action that continues in the present or not? Sigue viviendo en Alemania. Sigue viviendo. So it means that it's not over, no ha finalizado. Okay. Ella ha vivido. She has called, no, he has called his mother twice today. Él ha llamado. Y si le quito el auxiliar, ¿cuál sería la traducción? Él llamó. llamó. Ah, si yo digo, él llamó a su mamá dos veces ahora. Significa que no se va a volver a repetir la actividad. But if I say, he has called. Look, hay una probabilidad que la llame una tercera vez, una cuarta, quinta vez. We don't know, right? I have been busy this week. He estado ocupado esta semana. I have been very busy this week. Okay, 
Existe probabilidad que la próxima semana también yo continúe ocupado. We have done our homework. We have done our homework. Hemos hecho nuestra tarea. She has spoken to a large audience many times. Look at this one, many times. Ella ha hablado para una audiencia grande muchas veces. Existe la probabilidad que lo vuelva a hacer nuevamente. Okay? No es que una vez lo hizo y se acabó, sino probably she may repeat these actions in the present, right? Rob Woodward has taught English since 1997. Ha enseñado inglés desde 1997. ¿Qué significa? ¿Será que ya no sigue enseñando o he continues teaching English? Continues. Continues. Si dijera, Rob taught English. Enseñó inglés. Desde 1997. Probablemente en 2022 ya no más. Pero miren, ha enseñado. O sea, continúa enseñado. And we also have the short form of the present perfect, or in other words, the contractions. I've, you've, his. No confundamos tampoco el uso de el verbo to be en forma corta, porque se escriben igual, okay? Eso es he has, she has, and it has. Pero de igual forma escribimos La forma corta de he is. Miren, it's the same. She is. And it is. So please, remember this. Depende del contexto, se escribe igual, pero la forma corta es he has, she has, and it has. Los demás no se confunden, ¿ok? But in the case of the third person, he, she, it, we are going to write the same. The verb to be and also the present perfect form. Okay? Don't forget that. Affirmative sentences. In the negative form, it's the same. We are just going to add not to make the statements negative. La misma estructura. Solo le agregamos not. Okay. And we also have the short form. Uh, Glenda, ¿puede leer la forma corta? All of this, please. The contractions. Um, donde dice I have not. I have not. Y luego la forma corta. I have not, I haven't. You have not, you haven't. He has not, he has. She has not, she has. Hasn't. It, it, it has not, it has. We have not, we haven't. They have not, they haven't. Okay, hasn't, hasn't, haven't, hasn't. And it's very common, you know? Es más común ver la forma corta que la forma completa. It's very common, very natural. But you can also write the complete form. It's up to you, okay? What are the examples that we have there? Alberto, can you read the example? All of these examples. Todo. Yeah, please. I have not finished the report. I haven't finished the report. Okay. I haven't cleaned the chicken today, the kitchen today. Mm -hmm. <laughs> we haven't finished our meal yet. And it hasn't rained this week. week. He hasn't 
been very busy. Very busy, okay. Busy. Miren este, I have not finished the report. No he terminado el reporte. ¿Qué significa? ¿Cuándo lo iniciamos? En el pasado. Pues Ajá. Pero ¿qué significa? Es una acción que no se ha completado. Por eso no es el simple past, sino que se convierte en present perfect. No he terminado. Es una actividad que va a continuar en el presente y cuando ya finalice esta actividad se va a convertir inmediatamente en pasado simple. Terminé el reporte. Pero ahorita, como continúa, I have not finished the report. How about this one? I haven't cleaned the kitchen today. No he limpiado la cocina ahora. ¿Qué va a pasar cuando yo ya la limpie? ¿Se va a convertir en una acción? En el pasado. I cleaned the kitchen today. Okay. We haven't finished our meal yet. No hemos terminado nuestra comida aún. La iniciamos en el pasado, en el presente seguimos comiendo y una vez que yo finalice mi comida se convierte en simple past. Ok, questions, no sé si le vamos agarrando el hilo, ¿a qué se refiere el presente perfecto? ¿Por qué es presente? Porque son acciones que continúan en el presente. Questions, interrogative form, we are going to use Auxiliary have and has. And also the past participle. Recuerden que cuando hacemos preguntas, tenemos el auxiliar al, al inicio. Have and has. Y los verbos no van en pasado simple, sino en past participle. Okay. Let me have Rita. Rita, puede leer los ejemplos. Can you read the example? Uh, have oh, you Todo. Uh -huh, please. Uh, they have studied for the test. Okay, that is affirmative. Now make it a question. Uh, um, the read the last. Have yeah. you yeah. have you done your homework? Have you done go, your go homework? Okay. Ah, have you done your homework? Yes, I have. Or no, I haven't. Have he told you the truth? Truth. truth. Yes, he has worked or no, he hasn't. Has Mary called to date? Yes, she has or no, she hasn't. No, she hasn't. Excellent. So it's quite simple. Una Oración afirmativa la puedo convertir en pregunta. What do I need to do? Switch. Cambio el auxiliar inicio y luego el sujeto. En así o me sí, de acuerdo al auxiliar que estemos utilizando, ese mismo auxiliar lo utilizo para mi respuesta. Affirmative, negative. Have you done your homework? Yes, I have. No, I haven't. Have he told you the truth? ¿Te dijo la verdad? Yes, he has. No, he has. It. Has Mary called today? Yes, she has. Or no, she hasn't. Esto es con preguntas que podemos responder con sí y con no. Pero miren, con el otro tipo de preguntas, informative questions. Preguntas que necesito información. Puedo utilizar el qué. ¿Se acuerdan cómo se llaman estos? What, where, why, and how. WH. WH words or WH questions. Siempre que vean esto significa que no las puedo responder con sí y con no. Si no, necesito information. I need to get information. So the present perfect, we can easily have uh, those type of questions using question words. Okay. What have you done? Where has he gone? Why have they stopped? How has she felt today? ¿Cómo se ha sentido ella ahora? Not good. She has felt great today. 
and that's it. So, two type of questions, dos tipos de preguntas. Yes and no questions, and information questions. Preguntas con información de la persona quien le pregunta. Okay? ¿Cuál es la estructura? Auxiliary, the subject, and then the past participle of the verbs. Okay, questions about this. Preguntas sobre esto. Questions. Bueno, teacher, aquí tenemos que aprendernos los verbos en participio. Sí yes. o sí. Sí o sí. <ríe> Creo que no hay otra forma. No hay algo más que podamos hacer más que memorizar. Eh, creo que solo estaba Glenda en Lupita al inicio de la clase. I was telling you. Vamos a empezar a memorizarlo. De 10 en 10. Grupos de 10 en 10, ¿ok? This is a document. Este documento nos va a servir mucho. Please practice. Practice writing. No quiero que solo lo memoricen, también transcriban. Escríbanlo. Okay. Es eh, algo que necesitamos hacer para poder hablar en pasado y poder hablar en el presente perfecto. That's it. Porque podemos tener la estructura, pero si no la manejamos, los verbos, nos va a costar un poquito. Okay. Let me have one exercise. Le voy a poner un ejercicio ahorita. Okay? So you can practice right now. Okay, so can you change this present perfect sentences to a short form to contain a contraction? ¿Cómo lo cambiaríamos a una forma corta? Short form, speaking practice. Jorge, number one, I have finished the report. Make it short, short form. Mm -hmm. I have finished the report. Yes, I have. No, hagamos la forma corta. Contracciones, contractions. ¿Cómo expreso esa misma oración con forma corta? I have finished the report. O alguien más, alguien más. I've, I've finished I've, the report. I've finished the report. Gaby, number two. We have not done our homework. We haven't done our homework. Excellent. Yanira, she has lived in Italy for six years. Make it short. Mm. She, she has lived. She has lived in Italy for six years. Ah, but that is a complete form. ¿Cómo la hago con forma contractada? She. she She has. She has is the form complete. What is the short form? She has. Um, she hasn't. Mm -hmm. No. She has. No, teacher. No sé. Uh, Ahí está. Mm, ah, no, she hasn't. Negative. Aquí está. She. She's. She's. She has, forma corta. She has. She. She has living. So she's. Ah, uh, she's. Yeah. She's living. She's lived. Okay, there she's we go. Living. Uh -huh. She's lived. She's lived in Italy for six years. Excellent. Lupita, the last one is for you. <clears throat> Haga la pregunta. Haga la forma de pregunta. Lupita. John has been here before. Has John been here before? Excellent. Okay, Josué, hagamos esta negativa. This one, the first one. Make it negative. ¿Cómo hago esa afirmativa en negativa? I have finished 
the report or anyone in the class, cualquiera de la clase. How do I make it negative? I have finished the report. I haven't finished the report. Okay, y ahora interrogativa. Make it a question. Mm -hmm. Question. Have, have I finished the report? Have I finished the report? Okay, so what is your role for today? Estas cuatro las van a convertir en negativas. No, primero. Uno, las van a convertir en contracción, forma corta. Dos, las van a hacer negativas. Y tres, las van a hacer en forma de pregunta. Question form. ¿Está claro lo que van a hacer? ¿Is it clear? Para que practiquen eh, todas las formas, ¿ok? ¿Is it clear what you're going to do right now? One, short form. Yeah. Number two, negative. Number three, interrogative. Here we go. Let me send this picture to WhatsApp right now so you can practice. Where is it? Vale, aquí le va, chicos. 10 minutes, so you can go and practice right now. Okay, go with your classmates. Short form, negative, interrogative. Right now. I have finished the report. Esa la tenemos que hacer contractada. Eso entiendo yo, la contraction. La pregunta. The contraction form is the contraction. Hay que get contraction form negative and interrogative. La misma en ambas en tres um, formas. Contraction negative interrogative. Uh, guys, let me ask you, eh, Lorena, Lorena está en la oficina. ¿Dónde está Lore? Yes, en office. Porque me no, estaba, no, está, no, no se pudo no, conectar, no. creo. No la veo por acá. Yo creo que no fuera. Teacher. Uh -huh. Entonces, si está la, la primera uh -huh. vez, uh -huh. I have finished the report. Uh -huh. En cuestión sería... Have I finished the report? Exactly. Have I finished the report? Según el ejemplo, ¿verdad? Mm -hmm. Okay. Let's see, teacher. You finish. Uh, yeah, I like it. Yes. The report. Mm -hmm. Ya, teacher, aquí estamos los mejores. <laughs> Obvio, digan. So, I have finished mm -hmm. the report. Negativo. I uh, oh, contractions. Voy a enviar ahorita las pictures, don't worry. Yeah, right, I forgot. <laughs> Se me olvidó enviar. No, hombre, teacher. Yes. <laughs> teacher, un, ¿Ah? algún forma más fácil, algún tips o algo para aprenderse todas esas. Verbos. El listado de eso, todos los verbos que nos mandó, porque... Aprenderlos así. Ah, uh, uh, no, memorizarlos. No hay alguna, mm, algún tip. No, siento que es más fácil incluso memorizarlos. 
porque ok, just give me one second eh, siento que es más fácil bueno, yo en mi caso así los aprendí memorizarlos y luego usarlos en oración that's it ok Did you get the picture? Ya le llegó la primera. Right. Okay, there you have affirmative. Now you have negative. And now. Y el otro es para el otro lado. Acá está la llave. Ok. You can go and check what's up right now. Ahorita. Ok, excelente. Ok, let me check. Veamos cómo van. I have. Muy bien. We haven't. Muy bien, she has sleep. Ok, vamos bien, vamos muy bien. Esas son las short forms. Muy bien, how about negative? Las negatives, ¿cómo les quedan? Uh, eso estamos ahorita, teacher. Ok, de, de negativo. Acuérdense que en las negativas también hay forma corta. Yes. Ajá. Uh -huh. Pueden hacerlas de una sola vez en forma corta. Ok, keep on working. Yes. It happens. Tratado. Ajá, ajá. Will you... Um, Ahí sería we will have o where. Es que Which conforme one? con ah, teacher, eh, tengo una duda. En la en el ejemplo 2, yes. cuando tenemos la forma contractada, se elimina es negativa. El, y, por ejemplo, uh -huh. dice, I have la segunda dice, we have not done o el homework. Uh -huh. Entonces, cuando le queremos pasar a will you John. Vaya, miren, aquí en este caso lo que hacemos en forma corta es have not. Entonces sería we haven't. We haven't. Ok. Pero, ah, ay, que está en negativa. We haven't. Ajá, entonces no podemos decir we've not. Sí existe, sí existe, pero uh, incluso pronunciarlo es difícil. No vamos a unir es bien. Es have. mejor. Sí, es mejor unir haven't. estas dos. Miren, estas dos mm -hmm. se forman cortas. En lugar de unir, we and have. We've not, sí existe, se puede decir. Pero es más fácil, have not. We have not. Solo la vamos a unir en negativo, entonces. Yes, only in negative. Ah, okay. Sí, porque en, en positivo, en afirmativo nos queda we, bueno, a mí me queda we have done. Ajá, we have done. Ajá, we have done. done. Muy bien. Excelente. We have, ok, teacher, gracias. Ok, entonces nos quedaría we, we have haven't. not haven't. Let me check. Let me check. I have finished the report. I haven't finished the report. Have I finished? Yes. We finished it. We haven't done. We've done. She's leave. She hasn't. Has she? John's been. And hasn't. Yes. Excellent. Questions? Pregunta, chicos. Can we say mm -hmm. hasn't she lived? In Italia for six years. Has, hasn't. Yes. Why not? Se puede preguntar. No es. No en es, forma es, contractada. En forma negativa. Preguntar con, con el hasn't. Mm, yeah. It, yeah. We can do that. But it's not that common. Okay. No es tan común. Yes. 
Right? So in that way it's better. Uh -huh. Right. Uh -huh. Excellent. Okay. You have done an excellent job. Thank you, Miss. Okay, Thank let you. me look for quien me falta observar. Well, Lupita, I'm going to ask Lupita. So, has it jumped? Please. Questions? Aquí está la teacher. We need your help. Okay, I'm here. Tenemos una pequeña confusión. Uh -huh. Has John been here before? It's an interrogative. Uh -huh. It's correct. Has, yes. Has John been here before? Yeah. Vale. Pero para, podemos hacer una pregunta en negativo. Como decir. Hasn't been here before. Hasn't, hasn't John been here before? Sí se puede, pero casi siempre para preguntas es bien raro que ocupemos la forma corta. Hasn't he, hasn't John been here before? Mm -hmm. Mejor redactémoslo en forma completa. Sería, has not John been, been here before? Here before. Uh -huh. Pero sí está correcto. O sea, ese... Eso era lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Convertir la negativa pregunta. Ok, sí, negativo o así en forma afirmativa pregunta. Forma afirmativa. Ajá, pregunta. es que las otras no nos dieron problema, ¿verdad? Solo esta. Okay. Solo en esta teníamos como la... Pues oye raro, ¿no? Sí, yes, se suena raro, pero, pero sí, sí está es correcto. Sí, yes, sí. Vaya, vamos ya a la sala principal, la Scopac. Es así que tan... Terminaron, chicos. Question. Ajá. Difícil. Ahorita. Now, teacher. Ok, ¿cuál les está costando? Uh, eh, ahorita ya las hicimos, teacher. No, que estén buenas. ¿eh? <risa> <risa> que estén buenas. Hicimos, el, hicimos el intento. No, esa es, la, esa es la idea. Vamos a revisar ahorita entonces. Don't worry. Vamos ya a la sala principal, es compacto. Teacher, que somos los primeros. Sí, eso veo. Ah, pensamos que nos habíamos ido a otra. No, no. A otra no. reunión. No, nos quedan dos minutos. que habíamos quedado solitos. No, aquí estamos. Uh -huh. Ok. ¿Cuáles son más? La Erika, cuatro. Ya. Ahí está Carolina también. Sí, la cuatro. La cuatro, guay. Ay, mira, aquí están algunas respuestas. I have finished the report. Forma corta, I've finished. We have not done our homework. We haven't. She has lived in Italy for six years. She's lived. John has been here before. Y como se las pedía interrogativa, has John been here before? Solo quiero que eh, tengamos cuidado cuando usemos esto, miren. La forma corta del de negativo. Quizás no le hice mucho énfasis, pero cuando estamos usando la short form de negativo, si se fijan, no voy a hacer corto o no voy a unir el sujeto y el auxiliar, sino que al contrario. Eso es lo que hago corto. Have and not. No voy a decir I've not. Sí existe, pero uno es difícil de pronunciar, dos se puede generar confusión. Entonces... Esto mm -hmm. es lo que voy a hacer corto. El have and not. Para negativo. Para afirmativo, ahí sí. Sería mi sujeto más el auxiliar. Y sí, miren. Have, I have, I've. Y así. Pero para negativo es el auxiliar y el not lo que voy a hacer corto. Mm -hmm. Ok. So let's finish with this one. Terminamos con esto. Veamos cómo les quedó la número cuatro. Number four. En negativo. Negative form. Number four. John has been here before. Negative. 
John. Hasan. Hasan. Been here. Been here before. How about affirmative uh, uh, interrogative? I'm sorry. The same sentence. John has been here before. Interrogative. Seria has. John. Has John been here before? Here before. ¿Y cómo le respondo? Si la tengo en forma de pregunta. ¿Cuáles serían mis dos opciones de respuesta? Has John been here before? Yes, John has. Yes, no. Ah, muy bien. Puede decir yes. John has or no. John hasn't. O puedo usar el sujeto. Yes, he has. No, he hasn't. And that's it. Okay. Tomorrow. ¿Qué día es mañana? Wednesday. Thursday. Yeah, Wednesday. For bueno. tomorrow's class, vamos a seguir practicando, ¿ok? El presente perfecto. ¿Cuál es su tarea? Les queda de tarea ahorita. Memorizar, repasar los primeros diez. Primeros diez verbos son irregulares. Los primeros diez irregulares y con eso vamos a hacer oraciones mañana. Let me show you here. Si no tienen esta lista, se los voy a volver a enviar. Va desde acá, desde Arise. One, two. ¿Hasta dónde sería? Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Hasta aquí. Bind. Infinity form, simple past form, and past participle form, and also in Spanish. Teacher. Okay. Dígame, Alberto. Y haría como preguntas. O, yes, o claro. Evaluación de esto, sí. I will, ya. Yeah. Es nuestra okay. meta, aprendernos. No sé si nos alcanza. Sí, sí podemos. Si pueden repasar más, háganlo. Si no, 10, los 10 primeros. Y se los voy a preguntar, voy a preguntarlos individual, ¿ok? Para ver cómo estamos, que no se nos olvide y que podamos, pues, expresarnos en pasado y en presente. ¿Ok, class? Thank you. We are going to continue tomorrow. Have a good afternoon. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Bye, teacher. Bye-bye. Bye, teacher. 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 Bye,